气息要匀齐，后座。武当太极拳当中啊，有很多它的独特的风格，比如说它在太极拳的第一式，也就是第一组动作当中，通常情况下它以导引为主。大家跟我一起来练习一下，这种导引它是为了让我们的气息啊调的更适合于练太极拳的一种状态。比如说这个叫抱圆手一式，哎，开太极，两手打开，撑开。脚在地上抓稳，翻掌，看左手抬起的时候向上，呼气下落。哎，你的呼吸有多快，动作就有多快。分掌，臀臀部后坐，背向后靠，原地再拉回来，背向后靠。好，它有一个分。推，左移，又是一个导引，起，后坐，起，后，好，这是。我们武当太极拳当中啊，一个非常重要的一个启示。启示为什么要有这么长？其实它就是让我们在身体、身心呢、啊、还没有进入到练太极拳这种状态的时候，要进行一个气息和意识的导引和调整。大家跟我一起再练一遍：抬脚，微微的画圆，大脚拇指、小脚拇指到脚后跟，手。左手在下，右手在上，开太极，脚要稳，身体要中正，气息要匀，开手。是一种圆的运动，保持着身体的中正，脚没动，身体在移。后坐，好，移回来。像这样的动作，大家注意了。啊，导引式的动作，它需要的就是我们整个人身体、气息、呼吸啊和我们的意识啊，三维要一体，要回归到一个整体的状态。然后我们在练习的时候，你会发现身心统一之后，它是非常愉悦的一种状态。我们通过背面的动作再来看一遍，抱圆手一式，每一个动作。既沉重又温柔。沉重是因为脚落脚，脚步啊，它一定要非常沉稳的扎住地面。轻柔是我们的动作和呼吸带动出的这种轻柔。注意我背部所发生的变化。再重心移回，手。通过这一组的导引式，基本上我们的身体已经进入了比较祥和和安静的状态。接下来我们再走太极拳的动作，相对来说，它就对我们的身心就有极强的一种协调和帮助。